മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മത്തായി ജോൺ ഫോർ ഡേയ്സ് ബാക്ക് മത്തായി ജോൺ മലയാളി ആവാനാണ് സാധ്യത മത്തായി എന്ന വാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കത്ത ഒരു ഇമെയിൽ എനിക്ക് അയച്ചു ഡി ആർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്രസ് മൈ ഗ്രേറ്റ് സോറോ വൈ ലിസണിംഗ് സം സ്പീച്ചസ് ഓൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നിങ്ങളുടെ കുറേ ക്രൈസ്തവരെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ വലിയ ദുഃഖം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ആൾ ദോ ഐ ബിലീവ് മൈ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെർ ഹിന്ദുസ് ഞാൻ എന്റെ പൂർവീകര ഹിന്ദുക്കളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിലും ഐ ബോൺ ഇൻ എ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി ബട്ട് ഐ റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻസ് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത് എല്ലാ മതത്തെയും ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഇൻ എവ്രി റിലീജിയൻ ദർ ആർ സെർട്ടൺ അൺബിലീവബിൾ തിങ്സ് എല്ലാ മതത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇഫ് യു കോണ്ട് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു യു നിങ്ങൾക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബട്ട് ഡോണ്ട് ഇൻസൾട്ട് ദോസ് ഹു ബിലീവ് ഇറ്റ് ആരാണോ അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരെ അവഹേളിക്കാതിരിക്കുക അഡ്വൈസ് പീപ്പിൾ ടു ബി ഗുഡ് വിത്ത് ഓൾ ആൻഡ് ലിവ് ഇൻ ഹോർമണി മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചേർന്ന് ചേർന്ന് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കുക ഐ ആം നോ ബഡി ടു അഡ്വൈസ് യു നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല ഐ നോ മെനി പീപ്പിൾ അഡ്വൈസ്ഡ് യു ബട്ട് നോ ചേഞ്ച് കുഡ് ബ്രിങ് യു ഇൻ യു ആൻഡ് യു ഹാവ് ബിക്കം മോർ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് കുറെ പേര് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അതേപോലെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആവുന്നു യു ടോക്ക് ഗുഡ് അബൌട്ട് വൺ റിലീജൻ ആൻഡ് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് അതർ റിലീജിയൻസ് ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ലത് പറയുന്നു മറ്റൊരു മതത്തെക്കുറിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പീപ്പിൾസ് വിഷ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വാട്ട് എവർ ദേ ബിലീവ് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണ് യു ബീയിങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വർക്ക് ഫോർ യുവർ റിലീജിയൻ ആൻഡ് ബ്രിങ് പീസ് ആൻഡ് ലവ് എമങ് പീപ്പിൾ നിങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇനിയും കുറെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കൊടുക്കാം മത്തായി ജോൺ സാറേ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു മതത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആക്ഷേപിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മത്തായി ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നല്ലവരായിരിക്കാം അവരിൽ യാതൊരു ദുരുദ്ദേശവും ഇല്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് യൂട്യൂബിലൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഭാരതം മുഴുവനും ക്രിസ്തുവിന്റെയും ബൈബിളിന്റെയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും യഹോവയുടെയും പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പാസ്റ്റർമാരുടെ കോപ്രായത്തരം അത് ഏത് ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗമാണ് നടത്തുന്നത് അല്ല മത്തായി ജോൺ സാറിൽ പെട്ട വിഭാഗമാണോ എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല സംഭവം ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി എന്തെങ്കിലും തെറ്റി ചെയ്ത ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവനും അതിന്റെ പാപഭാരം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പാസ്റ്റർമാര് ഈ ഭാരതം മുഴുവനും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ജസ്റ്റ് ജൂഡ് മിഷൻ എന്ന ചാനലില് യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഒന്ന് നോക്കാം സേവ് ഇന്ത്യ ഫ്രം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഉണ്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ നാണിച്ച് തലകുനിക്കും നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചും യഹോവയെ കുറിച്ചും ഈ സി ഡി കാണിച്ചും കുറെ എണ്ണത്തിനെ ഡ്രാമ കാണിച്ചും തലേ ദിവസം കാശ് കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ഡ്രാമയിൽ തലചുറ്റി വീഴാനും സാത്താന്മാരെ മാറ്റുക എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ എന്ത് മക്കളെന്നാ പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്ര തറ നികൃഷ്ട നീച്ച ജീവികളായിട്ടുള്ള പാസ്റ്റർമാര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണനോടും ബാക്കിയുള്ളവരോടും അധിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ഹിന്ദുക്കളെ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തതും കേൾക്കാത്തതുമാണ് അത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ് എന്റെ കുഴപ്പമല്ല ആദം ഉണ്ടായോ അവയുണ്ടായോ അതൊന്നും എന്റെ ചെലവിലല്ല ഞാൻ അറിയേണ്ടതെങ്കിലല്ല ആ ആദത്തിന്റെയും അവയുടെയും പേരില് തനി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവൻ പോലും വിശ്വസിക്കാത്ത കുട്ടിക്കഥ കെട്ടുകഥ ആദത്തിന്റെ വാരിയിൽ നിന്ന് അവയെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അവര് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു സാത്താൻ വന്നു പാമ്പിന്റെ വേഷത്തില് എന്നിട്ട് ജ്ഞാ
പക്ഷെ ഈ ആദവും അവയും കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി നഗ്നത മറച്ചതിന്റെ പേരിലാ ദൈവം ആദി പാപത്തിന്റെ പേരിൽ ശപിച്ചത് സാത്താൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാർദിനാളും വിഷപ്പും ഒക്കെ നഗ്നരായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുമായിരുന്നു ആ ജ്ഞാനക്കൻ ഇവർ തിന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇത് ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവനോട് പറയാ മത്തായി സാറേ എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത ഈ തറ കഥ എൽ കെ ജി പിള്ളേര് പോലും വിശ്വസിക്കില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കഥ ആ കഥയുടെ പുറത്ത് ആദി പാപം ഉണ്ടായി ആ ആദി പാപം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ദൈവം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുരിശിലേറ്റി അത് കുരിശൻ നിങ്ങളുടെ പാപം ഇല്ലാതെയാക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പാപ ചെയ്തേ മത്തായി ജോണെ എന്ത് പാപ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഗോപാലേഷന്റെ ചെലവിലല്ല നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാ പക്ഷെ മതം മാറ്റുന്നത് മുഴുവനും ഹിന്ദുക്കളെയാ നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒന്ന് മതം മാറ്റുമോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിന്റെ മുകളിൽ തല കാണില്ല അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ ചുവട്ടിൽ ശരീരം കാണില്ല ഈ ഹിന്ദുവിനെയാണ് പാപികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നികൃഷ്ട ജീവികൾ കർദിനാളും ബിഷപ്പും കന്യാസ്ത്രീകളും അതുമാലയുള്ള പാസ്റ്റർമാരും താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്തായി ജോണെ താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഈ ആദത്തിന്റെയും അവയുടെയും ജ്ഞാനക്കനിയുടെയും നഗ്നത മറച്ചതിന്റെയും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെയും വഴിയെ പോണ പെണ്ണിനെ കെട്ടിയതിന്റെയും ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ അശേത വിഗ്രഹങ്ങൾ തകർക്കാൻ പറഞ്ഞതിന്റെയും മറ്റൊരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവന്റെ നാല് തലമുറ കൊന്നു കുഴിച്ചുമൂടാൻ പറഞ്ഞൊരു ദൈവത്തിന്റെയും എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പലതും അത് ഒരാളെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയണ്ടേ ചത്തുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവഹേളിക്കല്ല നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെ അവഹേളിച്ചിട്ടല്ലേ മതം മാറ്റുന്നത് ഗണപതി സാത്താനാണ് മുരുകൻ സാത്താനാണ് രാമൻ സാത്താനാണ് അത് തനിക്കറിഞ്ഞൂടായിരിക്കാം മത്തായി സാറേ അങ്ങനെ സാറേ എന്ന് വിളിക്കും താനെന്ന് വിളിക്കും കാരണം വളരെയധികം ഉപദേശിച്ചു എന്നിൽ മാറ്റം കണ്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കത്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് വീണ്ടും പറയിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എഴുതുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാർ അച്ഛൻ ദിവ്യഗർഭം നൽകിയ ഒരു അച്ഛൻ കണ്ണൂരില്ലേ ആ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയുടെ അധികാരമാണ് ആ മറിയ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാക്കിയത് ആ മധ്യപ്രദേശിലെ ഹിന്ദുക്കളെ കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് അഭയയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാക്കിയില്ല ഈ നൂറുകോടിയുടെ ഒത്തിക്കാൻ വരെ പോയില്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ചെലവിലുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് ഈ നൂറുകോടിയും ആയിരം കോടിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹിന്ദുക്കളുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറി യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും യഹോവയെയും ബൈബിളും കച്ചവടം നടത്താനാണ് അതൊക്കെ ഹിന്ദുക്കളുടെ തലയിലേക്കാ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എതിർക്കുന്നത് അതല്ലാതെ എതിർക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിങ്ങൾ യഹോവ ഉണ്ടായോ യേശു ക്രിസ്തു ഉണ്ടായോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആണിയടിച്ചോ കുരിശ് തലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടന്നോ അൽത്താരയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ വെച്ചോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചോ ഇതൊന്നും എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല പക്ഷെ ആ പേര് പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കാവി ഉടുത്ത ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസി തെറ്റി ചെയ്താൽ അത് നായർ സന്യാസിയാണോ ഈഴവ സന്യാസിയാണോ ബ്രാഹ്മണ സന്യാസിയാണോ എന്നെല്ലാം നോക്കുക ഹിന്ദുവിനെതിരെയാണ് അത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥര് യഹോവയുടെ ഉടമസ്ഥര് കുരിശിന്റെ ഉടമസ്ഥര് ആര് ചെയ്താലും അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ജാക്കോബൈറ്റ് ആണോ മാർത്തോമയാണോ ഓർത്തഡോക്സ് ആണോ പെന്തക്കോസ് ആണോ ദൈവസഭയാണോ സാൽവേഷൻ ആർമി ആണോ യഹോവ സാക്ഷികളാണോ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകാനൊന്നും നേരെ ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അന്വേഷിച്ചാൽ തൊട്ട് ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കച്ചവടം നടത്താൻ ഈ ഭാരതത്തെ മൊത്തത്തിൽ മതം മാറ്റാൻ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ മത്തായി ജോണിനും അതുപോലെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അതിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം ഞങ്ങൾ ഇടപെടാൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയാ മതം മാറ്റുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മതം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇത് ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും ആനവെള്ളവും ലൈസറും കാണിച്ചിട്ട് കോ ചാലക്കുടി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തില് പത്ത് എണ്ണൂറ് ടി അമ്പത് എണ്ണം മരിച്ചു അല്ല കൊന്നോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് അന്വേഷണം പോലും തടഞ്ഞു നിർത്തി ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെല്ലാം ഹിന്ദുവിന്റെ നെഞ്ചത്താണ് അരവിന്ദാക്ഷമേനോന്റെ പേര് വെച്ചും അത് കോട്ടാർ
വേദം എന്നുള്ള പവിത്ര ഗ്രന്ഥം എവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ കെട്ടുകഥയിലൂടെ ഉണ്ടായ പുറപ്പാട ഉൽപ്പത്തി സംഖ്യ ലേവിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജമേറിയ കൊന്ന് കൊല വിളിക്കുന്ന യഹോവയുടെ ചരിത്രവും വിവരിക്കുന്നത് എവിടെ കിടക്കുന്നു അത് ആ ബൈബിൾ പഠിച്ചവനെയാ വൈദികൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എത്ര കാലമായി ഇത് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് വേദ ഈ അച്ഛന്മാർ പഠിച്ചത് ആ പേരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് മത്തായി ജോൺ സാറെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇനി അടുത്ത ഞാൻ പറയാം ഐ പ്രേ ഗോഡ് ടു ഗീവ് യു ഗുഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ടു വർക്ക് ഫോർ കോമൺ പീപ്പിൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണന് നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനിയും ഇതേപോലെ എഴുതുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇനിയും ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നത് മെനി ഹിന്ദുസ് ദേ ലൈക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസ് അത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ വീട് വെക്കാൻ ലോൺ കൊടുത്തിട്ട് പഴയ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ വീട് പകുതിയാവുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തും ഇനി പള്ളിയിൽ വന്നാലേ തരുള്ളൂ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ അല്ലാണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് അവനവനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പോകുന്നവരൊന്നും അല്ല ഒരുപക്ഷെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മകൻ ഗണേശൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അതങ്ങനെ കുറെ പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ യേശുദാസ് പോകുന്നില്ലേ ശബരിമലയിലേക്ക് എത്രയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മതം മാറ്റാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബട്ട് ദേ റിമൈൻ ആസ് ഹിന്ദുസ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അഫ്രൈഡ് ദേ വിൽ ബിക്കം ഐസൊലേറ്റഡ് ഇൻ ഫാമിലി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കബിളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ധാരാളം തിരിച്ചു വരാൻ റെഡിയാണ് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാമോദി സമുക്കാനും കല്യാണത്തിനും ശവമടക്കാനും ഒരു പക്ഷെ അച്ഛന്മാർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് ഹിന്ദുക്കൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല ധാരാളം ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അവർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന സാധനവും അല്ലെങ്കിൽ യഹോവയുടെ മഹത്വവും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യാത്മാവിന്റെ ഈ തട്ടിപ്പും ഒന്നും അല്ല ഇവരെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഐക്യം അതാണ് ഇവരെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ ചിലർ കാണിക്കുന്നത് ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ അത് നിങ്ങളോടും പറയാൻ എനിക്കുള്ളത് അത് തന്നെയാ മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പറ്റിച്ചും അവഹേളിച്ചും മതം മാറ്റല്ലേ മത്തായി ജോണെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരോടും പറ കന്യാസ്ത്രീകളോടും പറ ഈ പാസ്റ്റർമാരോടും പറ കള്ളത്തരത്തിലൂടെ സുവിശേഷം നടത്തിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നവരോടും പറ നൂറ് കോടി വെട്ടിച്ചവരോടും പറ ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ എന്ന് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഓൾ റിലീജിയൻസ് അതും നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരോട് പറ ഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുക്കളായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കാം എല്ലാ മനുഷ്യനെയും സ്നേഹിച്ചിട്ട് മതം മാറ്റുന്ന ചതിയും വഞ്ചനയും മത്തായി ജോണെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരോട് പാടില്ല എന്ന് പറയാം ഗോഡ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ബ്ലസ് യു അല്ലെങ്കിലും ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ഫാമിലി എന്റെ ഫാമിലിക്കും ഇത്രയൊക്കെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇഫ് യു ബിഹേവ് ആൻഡ് ഇൻസൾട്ട് അതർ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഹർട്ടിംഗ് സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹർട്ട് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ ഈ പാവപ്പെട്ട ഈ ട്രൈബൽസിനെയും എസ് സി എസ് ടി എയും കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ചെന്ന് മതം മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഊളത്തരം ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പൊ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹാർട്ടി ചെയ്യില്ലേ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേദനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹാർട്ടി ചെയ്യില്ല അല്ലേ അത് മാത്രല്ല ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഓരോന്നും ഇണങ്ങിയ നക്കിക്കൊല്ലും പിണങ്ങിയ കുത്തിക്കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പെയ്ഡും അൺപെയ്ഡും ആയിട്ടുള്ള മിഷണറിമാരാ ഭാരതത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടര ലക്ഷം അച്ഛന്മാരുടെയും കന്യാസ്ത്രീകളുടെയും കീഴിൽ ഒന്ന് മോഡി എഫ് സി ആർ എ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴാണ് നൂറ് കോടിയുടെ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നത് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കോടികളുടെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാവങ്ങളെ ചതിച്ചു കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പ
ഈ ചതിയും വഞ്ചനയും പറ്റിക്കലും കൊണ്ട് തനി കള്ളക്കഥയും ആദവും അവയും അവരുടെ കുട്ടികളും എല്ലാം പറഞ്ഞ് അത് ബുദ്ധി ചിന്ത വിവേകം ഉള്ള വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ളവര് ഈ കെട്ടുകഥാപുസ്തകത്തിനെ കളയാൻ കാരണം അതിനകത്തൊരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പു ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാ ആ ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പു ഇല്ലാത്ത ആ പുസ്തകത്തിന് മഹത്വം വൽക്കരിക്കാനാണ് അതിന് വേദപുസ്തകം എന്നും അത് പഠിച്ച് വേറെ ഒരു പണിക്കും പറ്റാത്ത അച്ഛന്മാരെ കയറി വൈദികർ എന്ന പേരൊക്കെ കൊടുത്തത് മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ പേരില അത് ജോൺ മത്തായി അല്ലെങ്കിൽ മത്തായി ജോൺ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ ആദ്യം ഒന്ന് നിർത്ത നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇമെയിൽ അയച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്കത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി ഇനിയും ഓരോ ആഴ്ചയും ഇതുമാതിരി ഉള്ളതായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ മറുപടി തരാൻ തയ്യാറാണ് ജഗദീശ്വരൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എനിക്ക് പ്രയോജനമായത് ഇനിയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇതേപോലെ ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങൾ കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നതിന് മൊത്തം പുറത്തേക്ക് പ്രിന്റഡ് നോട്ട് വെച്ച് വായിച്ച് പറയാനും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എനിക്ക് ജഗദീശ്വരൻ തന്ന കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാൻ യൂട്യൂബിലൂടെയും അല്ലാതെയും സാധിക്കും എന്ന് വയ്ക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും കൂട്ടത്തിലുള്ളവർക്കും നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഭാരത മാതാവിന്റെയും ഋഷീശ്വരന്മാരുടെയും പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥന ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൽകുന്നു ഇതുപോലെ എഴുതിയതിന് ഇനിയും എഴുതാൻ ജഗദീശ്വരനും ഭാരത മാതാവും ഋഷീശ്വരന്മാരും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ